Habari za wakati huu ni siku nyingine tena tunakutana hapa na kipindi cha Medi Counter tukiwa tayari kabisa tumeshaje na kwani tunafahamu nini hasa ambacho kinaendelea kwa wakati huu. Kama ndio kwanza nafungua TV yako kipindi hewani Medi Counter kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu kuanzia saa moja kamili jioni marudio siku ya Jumatano saa na nusu asubuhi na Ijumaa saa moja nusu jioni. Fuatana namba zote kujua nini hasa ambacho nimekuendelea katika nusu saa hii maalum kabisa kwa ajili yako. Jina langu ni Dafrosa Prosper. Katika nusu saa yetu hii ya leo ambao ni maalum kabisa kwa ajili yako tutakao tukizungumzia tatizo la kukoroma. Nina hapa daktari Bingwa upasuaji kutoka hospitali ya Mlogenzira ambaye yeye amebobea katika idara ya masikio pua na kwa Dr. Godlove Peter Mfuko anataja kutuambia nini hasa kisababisha mtu kukoroma dalili zipi za awali ukiziona unajua kwa tatizo la kukoroma lakini pia matibabu ya mtu anayekoroma ni yapi. Fasha naye basi uweze kujifunza mengi juu ya mada yetu hii ya siku ya leo ya tatizo la kukoroma. Koroma ni, ni, ni kwa kitalamu tunaita snoring. Ni, ni tatizo ambalo huwezi kulielezea peke yake. Ni, ni lazima ulielezee katika spectrum tunaita, katika mapana. Kwa sababu ni, ni stage katika tatizo kubwa. Kuna tatizo kubwa zaidi alafu, lin, ambalo linaanza kwa kukoroma. Hilo tatizo squeeze baada ya tafiti. Tumeamua kuita hayo magonjo ambayo yanapelekea kukoroma. Tumeita kwa kitalamu sleep disordered breathing. Yani tatizo la kupumua wakati umelala. Kwa hiyo ni spectrum ya matatizo na ni stage ya kwanza. Stage ya kwanza inaanza, inaanza kuna kitu tunaita primary snoring. Yaani mgonjwa anaanza tu kukoroma kwa kawaida na baadaye inaweza ikafikia stage kuna kitu tunaita upper airway resistance syndrome kwamba kuna kuwa na fiziolojia fulani ya, ya kujaribu kuzuia lile tatizo la kukoroma lisitoke mwili wenyewe unajaribu kufanya ili kuweza kulitatua hilo tatizo. Alafu kitu cha mwisho kabisa ambacho ndio cha hatari ambacho mara nyingi ndio kinapelekea watu kwenda hospitali sasa kuweza kuwa diagnosed na kutibiwa tunaita kwa kitaalamu obstructive sleep apnea hypopnea syndrome. Yeah. Obstructive sleep apnea hypopnea syndrome ndio haswa uh, naweza nikasema ni end stage ndio stage ya mwisho la tatizo la kukoroma kwamba tatizo la kukoroma linaweza kaanza taratibu lakini inapofikia kwenye issue ya obstructive sleep apnea ni kwamba unakosa kabisa hewa Yaani mwili wako unakosa hewa apnea kwa kwa definition kuelezea kwa neno rahisi kwa sentence moja ni ile hali ya kukosa hewa kwa kama sekunde kumi. Yaani kwa sekunde kumi unakosa hewa kabisa. Kwa hiyo unaweza ni tatizo tu la kukoroma kawaida lakini inapofikia sasa unakosa hewa basi ina, inakuwa ni shida. Na mara nyingi uh, kuna kuwa na vitu ambavyo tunavyoobserve mgonjwa mwenye obstructive sleep apnea anakuwa na rez, anakuwa kama ana resist kuna kuwa na hali fulani labda kifua kinaweza kikapanda ni unaweza ghafla tu kastuka kutoka usingizini umekosa hewa ukaanza kuchok kama vile umepaliwa alafu uka, uka, uka kama vile unatafuta hewa unahaha kutafuta hewa ikishafikia huko maana ni lazima tuja, tuja, tujaribu kutafuta tatizo ni nini ili tuweze ku, 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 kulitatua yeah. kuna myth kuna watu wanafikiri wanasema ni jinamizi lakini mara nyingi ni kwa sababu unakosa hewa na la, labda tu niseme uh, kama kuna vitu ambavyo vinaweza kumfanya mtu asi function vizuri during the day wakati wa mchana wakati mtu anataka kufanya kazi ni kama atakosa usingizi vizuri akishindwa kukosa akishindwa kupata usingizi vizuri usiku mchana lazima hatafanya kazi vizuri atakuwa na dysfunction flani hawezi kuwa nomo unaweza kwenda kwenye mkutano ukakuta watu wanalala wanasinzia tu labda kwenye labda kwenye mkutano unakuta mtu au labda kuna kikao watu wamekaa mtu anasinzia muda wote Uh, mara nyingi hiyo ni dalili tunaita pathognomonic feature nitakuja kuelezea dalili za mtu ambaye ana tatizo la kukoroma moja wapo ya dalili muhimu ambayo kila mtu lazima ikumbuke ni kulalalala ovyo mchana tunaita uh, daytime somnolence au daytime sleepness anakuwa na lalala kila saa anasinzia sinzia yani umekaa naye unaongea naye ghafla amepitiwa na usingizi Kuna utafiti maarufu ambao ulifanywa Marekani na unaitwa Wisconsin uh, uh, Sleep Cohort Sleep Study. Wisconsin Cohort Sleep Study iliwahi kufanyika ikagundua kwamba kuna 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 ka, karibia karibia asilimia nne ya, ya wanaume wanapata wanapata wanakoroma. Kwa hiyo ukitaka kuangalia kwenye population in the general population watu wanaokoroma zaidi ni wanaume. 
kwenye utafiti. Asilimia nne ya wanaume wanakoroma na asilimia mbili ya wanawake wanakoroma. Lakini wanawake wanapofikia climateric, wanapofikia menopause. Menopause mna mtu mzima amekuwa sio msichana tena, mama mtu mzima, ukoromaji kwa wanawake unaongezeka kadiri umri wao unavyokuwa mkubwa. Yeah. Kwa hiyo kuna tafsiri nyingine muhimu ni kwamba waliwahi pia kuangalia wakaona uh, watu wanaongeza uzito kwa mfano kwa asilimia kumi. yani kama umeongezeka sasa hivi kama kwa labda una, una, una kilo sabini, ukiongezeka uzito kwa 10% uwezekano wa kupata shida ya kukoroma unaongezeka mara sita. Six times yani unakuwa katika hatari katika risk ya kukoroma mara sita kama ukiongezeka uzito uzito kwa asilimia kumi. na pia kuna utafiti mwingine ulifanyika wakaona kwamba uh, mbili ya tatu mbili ya tatu ni kama asilimia sabini ya, ya watu ambao wana, wana, wana uzito mkubwa wana, wana uzito wa kati ya 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 tunaita tuna tuna BMI BMI ni body mass index ni ile uwiano wa uzito na urefu ya body mass index ambayo ni ya hatari ambayo inaweza kumfanya mtu apate kukoroma ni body mass index ya zaidi ya 30 ya kwa hiyo mtu akiwa na body mass index ya zaidi ya 30 ana anaweza kukoroma zaidi na unaambiwa watu wanaokoroma karibia asilimia sabini wana uzito mkubwa mara nyingi mtu anayekoroma huwa hajijue mara nyingi wanamwambia wana watu kwamba unakoroma anaweza kustuka akastuka usiku mara nyingi anasema nastuka anapata anakosa hewa kwa mwenzie anamwambia ulikuwa unakoroma mara nyingi sana wanaotoa story kwamba mtu anakoroma ni bad partner ni, ni bad mate yule mtu ambaye unalala naye unashare naye kitanda kama ni mwanamke basi mme wako au kama ni mwanaume mke wako mara nyingi ndo anakuambia kwamba bwana wewe unakoroma kwa hiyo mara nyingi sana huwa mtu anaambiwa kwamba wewe unakoroma lakini dalili zinapozidi kuwa kubwa ile mpaka inafikia ile stage nimekuambia ya obstructive sleep apnea mtu anakuwa mpaka mwenye sasa anaanza usiku anakuwa kwanza dalili nyingine muhimu nitakuja kuelezea kwa ki, uh, kwa utaratibu mzuri dalili lakini dalili nyingine muhimu ni kwamba anakuwa halali vizuri anakuwa na ile wanaita restless restless sleep usingizi unakatika katika anakuwa hawezi kulala vizuri inaweza kuwa ni dalili ya kumfanya mtu aweze kujua kwamba anakoroma usiku ya kwa kwa kifupi mara nyingi mtu anakuwa hajui lakini watu ndo wanamwambia kwamba unakoroma lakini ile inapokuwa severe inapokuwa sasa imefikia ile hali ya obstructive sleep apnea mpaka mwenyewe kwa sababu anastuka kabisa anakosa hewa anasema kabisa mimi nakosaga hewa usiku ndio wengine wanasema gani napata jinamizi na vitu kama hivyo uh, kuna hiyo dalili ya kulalala ovyo mchana tunaita daytime somnolence lakini mtu pia anaweza kupata morning headache anaweza kaa kiamka asubuhi anakuambia kichwa kinauma mara nyingi watu wanaumwa kichwa asubuhi akiamka tu anaumwa kichwa ujue mara nyingi huwa alikosa hewa vizuri usiku alikoroma mara nyingi ndo anakuwa hivyo yeah. kuna dalili zinazotokea usiku na nyingine zinatokea mchana dalili za usiku ni kukojoa sana unakuta nocturia tunaita unaweza ukaa usiku ukaenda kukojoa zaidi ya mara ukaenda kujisaidia haja ndogo zaidi ya mara nne au mara tano mara nyingi ina, ina disturb ukikosa hewa kwenye ubongo usiku ina disturb mifumo ya kuregulate vizuri mambo ya maji kwenye mwili na unajikuta unakojoa sana yeah. kuna uhusiano wa karibu sana kati ya swala la ku koroma na maswala ya obstruction kwenye koo kuna study iliyowahi kufanyika watoto ambao wanakoroma wenye mafindo findo wanakojoa pia kitandani asilimia kubwa kuna utafiti ulifanyika Iran uh, walijaribu kuangalia watoto ambao wanakoroma w- ambao watoto wenye mafindo findo ambao dalili yao kubwa ni kukoroma pia wakawachukua Wa, wa, ambao pia wana historia walichukua watoto ambao wana mafindo findo ambao wanatakiwa kufanyiwa operation ya kuondoa mafindo findo lakini pia walikuwa na historia ya kukojoa kitandani baada ya kufanyiwa operation zaidi ya asilimia sabini ya watoto ambao walikuwa wanakojoa kitandani waliacha kukojoa kitandani kwa hiyo unaona kuna uhusiano kati ya kukojoa kitandani na ku... lakini hii dalili inayoelezea kwa watu wazima ni ile kwenda kujisaidia mara kwa mara usiku nocturia hiyo inaweza kaa dalili kuna watu ambao wanakoroma usiku anakuwa pia na moods anaweza kuwa na mood na mood changes unaweza kashangaa tu mtu mmekaa naye mnaongea ghafla amekuwa amekuwa na hasira ubongo ili uweze kufanya kazi vizuri siku inofuata lazima umepata muda wa kupumzika kuna unapokuwa umelala kuna a lot of active processes zinatokea kwenye ubongo na ndio maana tunaambiwa lazima tupate usingizi mzuri na kuna elimu kabisa kuna elimu ya usingizi tunaita somnology ambayo ina ni pana sana masuala ya usingizi yana yana yanaweza ku, ukikosa usingizi unaweza tunaongelea hapa kumdisturb tu mtu wakati umelala unaweza kuona kama hilo ndio tatizo pekee kwamba umelala na partner wako anasikia unakoroma lakini ukikosa usingizi ukiwa unakoroma sana usiku kwa maana umekosa uh, hewa na ukakosa usingizi unaweza inaweza ikapelekea hata ma, masuala ya ajali motor traffic accidents 
kwa sababu kesho yake kama unaendesha chombo cha moto na ujana hukulala vizuri unaweza kupata ajali. Kwa upana wa tatizo sio hauishii tu kwenye kumdisturb mtu ana umelala naye unapiga kelele lakini inaweza kaletea ikapelekea mpaka ajali mabarabarani na vitu kama hivyo. Kudiagnose tatizo la kukoroma ni kwanza mara nyingi mtu anakuja hospitali kwa sababu wenzie mwenzie anailala naye anamwambia kwamba unakoroma sana yeah. na kudiagnose ni multidisciplinary yani sio kitu kirahisi ku kwa sababu tunachoangalia sio ku kuna kuwa na historia kwamba mtu anakoroma lakini kuangalia zile athari kwamba anakoroma kwa kiasi gani kwa sababu tunaangalia athari athari kubwa ya kukoroma ni kwamba hapati hewa vizuri hapati oxygen ambayo ni muhimu sana katika fiziolojia ya mwili wake especially wakati anakuwa amelala kuna kipindi ambapo unapokuwa umelala usingizi fofofo kabisa mwili wako unakuwa hata joto lake linapungua kuna, tuna, kuna kitu tunaita poikilosis po, po, una, unakuwa ni hata temperature inashuka sometimes kuna baadhi ya vitu vinatokea wakati umelala you not aware of hata kupumua si kuna muda unaweza kaamua kupumua kwa haraka au kidogo si ndio wewe mwenyewe unaamua voluntarily lakini ukiwa umelala kuna muda unakuwa uwezi kujua nini kinatokea everything is involuntary Yeah. lakini cha kustaajabisha sana wakati umelala kuna muda wakati ule usingizi ndio unakuingia pale wakati ndio una, unasinzia mzunguko wa damu unakuwa mkubwa sana kwenye ubongo yani damu inaenda nyingi na kwa hiyo na maana oxygen inatakiwa nyingi sana kwa kipindi hicho kuliko kipindi hata ambapo unakuwa umelala fofofo swala la, ku, la, ku, la usingizi fiziolojia ya usingizi pia ni kitu kipana sana kuna aina mbili za usingizi kuna kitu naita nan kuna kitu naita rapid eye movement sleep na kingine naita non rapid eye movement sleep. Hivyo vitu vyote kwa mapana yake nikianza kuvieleza nikachukua muda mrefu lakini vyote vinaweza kusaidia kwenye ku, ku, ku diagnose. Kwa kwenye diagnose kuna kitu naita polysomnography. Polysomnography ni kipimo cha kuangalia athari za mtu ali ambaye anakoroma ambaye amekosa usingizi vizuri ambao ni vipimo vingi sana unaangalia, yeah? Na sometimes tunapima mpaka uh, uh, fiziolojia ya ubongo kuangalia umeme electricity ya ubongo kwe, inaweza ku reflect kiasi gani cha cha hewa labda umekosa kwa sababu ya kukoroma kuna kipimo tunaita electroencephalogram tunaweza tukafanya Tuna, tunaweza kufanya vipimo vya kuangalia koo lako lina eh, maana moja ya sababu ambayo inafanya mtu um, akorome ni ni kuchoka sana kama umechoka sana nilisahau kuitaje hiyo sababu ile excessive fatigue umechoka sana ukilala una, unasema nimelala kama nimekufa ukilala maana yake kila kitu hata misuli yako yote inakuwa imelegea legea ili uweze kupumua vizuri lazima kuna vitu kwenye koo lazima viwe viko patent kama ni bomba liwe liko vizuri Liki, likiwa flabi maana yake hewa itakuwa ipiti vizuri na utakoroma ya yeah. kwa kuna vitu vingi tunaweza tukavifanya katika kumdiagnose mtu lakini mara nyingi sana tunatumia hiyo polysomnography. Yeah. Sasa kwenye matibabu ndo kuna aina mbili. Mara nyingi tunagawanya matibabu katika of course kama aina tatu. Kuna matibabu ya kawaida tu kwa sababu unajua kukoroma kwa kawaida huwa mara nyingi uh, kwa mfano mtu mwingine anakoroma kwa sababu tu ana ya sleep position yake. Alaba mtu mwingine akilala supine position. Supine ni kulala kuangalia juu. Ya, yeah, eh, mara nyingi mtu akilala supine ni, ni chali, right? Kulala kwa supine unakoroma, lakini ukilala prone ukukoromi. Kwa hiyo mara nyingi kum, kumwambia mtu kumtibu kukoroma kwake kunaweza kwa kumbadilisha tu staili zake za kulala, kumwambia basi usilale kuangalia juu unalala kuangalia chini, yeah. Au uh, watu wengine laba akiwa watu wengine kukilewa sana pombe if you take a lot of alcohol unaweza kukoroma sana usikuwa unaweza kufanya lifestyle modification kwa kumshauri tu hivyo vitu na baadaye akawa akawa hakoromia lakini tiba nyingine inaweza ika 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 ika, ika tunaita non surgical approach to, to, to snoring patient ambao mara nyingi kuna vifaa unaweza kumpa mtu yeah. kuna vifaa viko kwenye market unaweza kumpa mtu alikaweka puani vikasaidia kuweka patency kwenye mfumo wake kwa sababu mara nyingi ukiwa umelala unakuwa umeziba mdomo right pua zenyewe ndio zinakufanya upumue kwa kuna kifaa unaweza kukiweka puani vingine vinawekwa mdomoni vinakusaidia kuna kitu tunaita continuous positive airway pressure CPAP tunaita unaweza ukamfanyia CPAP aka ukamsaidia asikorome Ita, itategemea sababu gani imesababisha kwa sababu sababu ni nyingi kuna sababu nyingine ni obstructive mtu ana obstruction laba kuna vitu vingi si kupata muda kuvielezea lakini kwa mfano kuna tatizo moja linaloita acromegaly acromegaly unajua kuna watu ni wakubwa ushaikuona mijitu mikubwa giant mtu mwingine giant anaweza kaa pia na ulimi mkubwa ukiwa umelala ulimi wako unarudi nyuma 
una relax una rudi nyuma kwao una unaziba unakuwa upo <laughs> unaona kwa inategemea ni inawezekana kama ni sababu ya maumbile maana lazima uwekewe hivyo maisha yako yote lakini kuna approaches nyingine tunafanya upasuaji kabisa ziko upasuaji za kutumia leza yeah. uh, uh, ambazo nyingine hazifanyiki kwenye nchi yetu lakini zipo na they can be done lakini notable surgery ambayo hiyo inafanyika inaitwa UPPP yani uvulo palato faringo plasti tunaweza tukafanya ambayo ni ku kufanya upasuaji kama plastic surgery ya kutengeneza uvula kile kimeo kukifanya kiwe straight zaidi kwa sababu kikiwa flabby pamoja na ku uvulo palato faringo plastic kwa hiyo inatengeneza palate ile sehemu ya juu ya, ya kinywa pamoja na ko kulifanya kulitengeneza ili litengeneze nafasi zaidi wakati mtu amelala kuwe na more space ili hewa isi isishinde kupita yeah. kuna uhusiano mkubwa sana kati ya shida kukoroma na matatizo ya moyo very close relationship between snoring and, and, and heart diseases na tafiti nyingi zinatakiwa kwa sababu watu wengi nilikuwa nilivyokuwa nili, naelezea pale nili, nilisahau kusema lakini watu wengi wanaokoroma pia ukiwa cheki wanakuwa na pressure wanakuwa na hypertension. Kwa hiyo kuna relationship kati ya kukoroma na hypertension. Watu ukichukua asilimia kubwa, sikumbuki ile utafiti ulifanywa wapi lakini nafikiri karibu asilimia thelathini ya watu wenye pressure wana koroma. Na kukoroma peke yake kukiendelea kwa muda mrefu unaweza kuleta matatizo ya moyo. Kuna uhusiano kati ya mfumo wa kupumua na cardiopulmonary tunaita. Cardio manake moyo, pulmonary hewa. Kama hupumui vizuri kwa sababu yoyote inawezekana moyo wako upande wako wa kulia kuna right side of the heart na left side of the heart unaweza ukafeli kwa sababu kuna, kuna kitu tunaita uh, pulmonary circulation damu inavyotoka inavyosukuma kutoka kwenye um, inavyosukuma kutoka kwenye mapafu kuna double circulation ya kwanza circulation ya kwanza inaenda kwenye mapafu damu inaenda kwenye mapafu inapata oxygen afu inarudi tena kwenye moyo yeah? ikirudi kwenye moyo ikisukuma ndio inatoka kwenda kwenye mwili wako mfululizo kwa ina maana kama kuna shida ya upumuaji shida ya oxygen haipatikani vizuri kwenye mapafu inaweza ikaathiri eh, upande fulani wa moyo uka, uka fail kuna, kuna kitu inaitwa copulmonary copulmonary maana ni pulmonary heart disease au right side incompetency right side of the heart incompetency because of malfunctions of the lung kwamba shida kuna shida kwenye mfumo wa kupumua umeleta shida ya moyo kwa hiyo madhara ni makubwa makubwa kwa mapanake kama itakuwa itibiwi inaweza kuleta shida kubwa zaidi ikiwa unakosa usingizi vizuri ubongo wako ufanyi kazi vizuri kwa mfano kama ni watoto wadogo anaweza hata akapata kuna tatizo kwa mfano tunaita ADHD ADHD ni attention deficit and hyperactivity disorder yani mtoto anaweza kuwa tu mtundu kuna shangazi tu mtoto wako mtundu asikii yani ukimwambia hiki asikii kwa sababu cognitive functions za ubongo zinahitaji kulala kwa muda mrefu ili mtoto aweze kuwa vizuri. Kwa hiyo kuna baadhi ya utundu mwingine unaweza kashangaa shuleni labda ukiona soma na mtoto mtundu kumbe alikuwa na tatizo la kukoroma. Alikuwa apati oxygen vizuri ubongo ukawa ufanye kazi vizuri akawa. Kwa hiyo madhara ni mengi, madhara ni mengi sana. Kadiri ambavyo na of course madhara mengi yanategemea yana, yana na umri wa mtoto na tatizo alilonalo, yeah. Kwa sababu kuna matatizo mengine kuyatibu ni rahisi, mengine sio rahisi na mara nyingi yale matatizo ambayo ni structural kuna watoto wengine wanazaliwa na ulemavu kwenye maeneo ya tunaita craniofacial anomalies ushai kuona mtoto kuna mtoto anazaliwa bana kichwa kidogo si ndio anazaliwa na kichwa kidogo au kichwa maana kikadiri unavyokuwa kichwa lazima kikue mataya mtu mwingine baada ya kuzaliwa taya liko nyuma halikui yeah? ili taya la chini yeah? linaweza kaa likui ushakutana na watu ambao taya liko nyuma yeah? au kichwa kidogo kwa hiyo matatizo ili kuweza kuyatibu kama atakuwa na present na kukoroma maana tiba yake inaweza kuhitaji uh, approach nyingi multidisciplinary hapa nimetaja madaktari bingwa wa moyo lakini inaweza kuhitaji pia madaktari bingwa wa kinywa kuna watu wanaitwa oral and maxillofacial surgeons kuweza kwa mimi ni daktari bingwa wa ENT lakini sometimes ili kumtibu mgonjwa wa, wa kukoroma naweza nikahitaji madaktari wengine ili tuweze kusaidiana kwa pamoja ili tuweze kumsaidia yeah. Kukoroma kunaweza kukachukuliwa tu kawaida kwamba huyu ni habicho snore ana koroma tu lakini kumbe kukawa kuna nyuma yake kuna tatizo kubwa ambalo linaweza lika likatishia hata maisha ya mhusika kama nimekuambia kuna uhusiano kati ya shida ya kupumua vizuri kukoroma manake na moyo, moyo. manake kama moyo umeshahusika manake tayari hapo tatizo limekuwa kubwa Watu wengine wanaweza kupata pia madhara ya ya koropoka ropoka tunaita automatic behavior mtu anaweza kashangaa tu mchana amekaa na ropoka ropoka 
ili ili uweze kufunction vizuri lazima umepata muda mzuri wa ku wa kupumzika na ubongo wako umekaa vizuri na kwa tatizo la la la, la kukosa hewa kukoroma linaweza kuathiri mfumo wa ubongo moyo na mwili mzima paka saikolojia kuna fikiri ni vizuri watu waki kama kuna mwenzio anakoroma ni vizuri mwambie aje ya tuone tunaweza kumfanyia assessment na tukamshauri na tunaweza kufanya vitu vikubwa sana vingi kwenye kwenye mgonjwa ambaye anakoroma na kumsaidia kukoroma yeah. tatizo lingine ambalo pia linaweza likachangia ambalo mara nyingi wagonjwa wengi tunawaona ni tatizo la acid reflux ya yeah. wa chakula asidi ya tumbo ikija kwenye koo inaweza kuleta athari nyingi sana kwenye koo ikasababisha mpaka kuvimba kwa ngozi ya ndani ya ya koo yeah. tunaita pharynx Ika, akapata laringo faringo uh, uh, idima uh, ikivimba anaweza kashindwa kupumua vizuri na akakoroma pia kwa hiyo sometimes kuna baadhi ya vitu vidogo tunaweza kumshauri kitu kidogo tu mtu laba meal pattern yake jinsi anavyokula chakula ukamshauri tu staili ya chakula na ukao umemtibu kukoroma kwake na ukao umemwepusha nayo madhara ambayo nimeyataja laba tu kwa kuelezea maana mtu mwingine anaweza akaanauliza aka, aka kukoroma mtu anakuuliza kukoroma ni nini kwa kwa definition ya tu ya in one line mimi naweza ku define kukoroma kama ni sauti respiratory sound yani sauti ambayo inatolewa na mfumo wa upumuaji sauti ambayo inaweza ikatokea wakati mtu anavuta hewa ndani au anaitoa nje na mara nyingi hiyo sauti inakuwa generated kwenye mfumo wa njia ya hewa ya juu ni, ni, ni sauti ni respiratory sound ambayo inatokea wakati mtu either anavuta hewa ndani au anatoa hewa nje na mara nyingi inatolewa inakuwa generated na mfumo wa hewa wa juu upper respiratory tract during sleep wakati mtu amelala ndio kukoroma madaktari wengi wanaamini kwamba mtu ambaye anakoroma pia anakuwa na shingo fupi short neck lakini utafiti uliofanyika ni kwamba actually sio shingo fupi ni ile neck circumference mzingo wa shingo yeah. um, wanasema kama shingo yako mzingo wake ni zaidi ya sentimita i mean mid i mean inches 17 17 inches yani sentimita kama 43 basi unawezekano ukakoroma uka kwa ukimwangalia tu mtu shingo lake ni nene nene uwezekano wa yeye kukoroma ni mkubwa kuliko mtu mwenye shingo nyembamba yeah Kufikia hapo kipindi cha Medical Counter hakina la ziada ni kuacha dondoo ya siku ya leo mpaka wiki hiyo yangu Dafosa Prosper endelea kuangalia vipindi mbali mbali mnaporushwa hapa Azam tu ya Azam TV burudani kwa wote Katika dondoo kwa siku ya leo tutazungumzia ajali ajali zote zinaweza kuwa kusababisha ulemavu na uharibifu wa mali hivyo basi kuleta umasikini kwa watu na taifa kwa ujumla tunaanza kwa kuangalia jinsi ya kuzuia ajali kwa upande wa ajali za kuanguka watoto wawe na waangalizi muda wote nyumbani na michezoni hakikisha watoto wanacheza mahali salama na wanachezea vifaa vilivyo salama sakafu nyumbani isiachwe ikawa ya kuteleza sana hakikisha mwanga wa kutosha hasa kwenye ngazi Vaa viatu visivyo na soli za kuteleza. Pima macho kama hayaoni vizuri na kwa wasioona kabisa ni vizuri wawe na waangalizi. Kwa upande wa ajali ya ugomvi au kupigwa, epuka kujihusisha kwenye ugomvi wa aina yoyote. Epuka ulevi wa aina yoyote, madawa, pombe na kadhalika. Kwani unachangia ugomvi? Tuache kujichukulia sheria mkononi kwa kuwapiga wahalifu. Na kwa upande wa ajali za moto, watoto wadogo wasiachwe bila uangalizi kwani ni rahisi kuungua na maji ya moto na kadhalika. Kwa wagonjwa mfano kifafa, wazee sana, wawe na waangalizi na wasikae karibu na moto. Wafanyakazi wa umeme zingatia sheria zote za usalama na tumia vifaa vya kuzuia ajali. Ulevi wa kupindukia unaweza kusababisha ajali ya moto. Ajali ya wanyama au nyoka kwa wanaokaa vijijini na waliozungukwa na vichaka, kuwa mwangalifu na wanyama, nyoka na mamba mitoni. Epuka kutembea peke yako usiku wakati wa giza. Kwa upande wa ajali katika mazingira ya kazi, ni vyema kuvaa vitu vya kuzuia ajali kazini kama vile miwani au viatu. Kuvaa mikanda ya kujifungia kwenye viti ndani ya gari. Kuhakikisha ya kuwa mazingira ya kucheza watoto ni salama. 
kwa upande wa ajali za barabarani usiendeshe gari bovu zingatia alama za barabarani hasa kutokuendesha kwa kasi jifunge mkanda wa kiti vako fia ikiwa kwenye pikipiki usiendeshe gari ukiwa umekunywa pombe zima au usiinue simu ukiwa unaendesha mtazamaji wa Azam TV na huo ndio mwisho wa dondoo yetu ya leo ambapo leo tumezungumzia ajali